ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് മാഗി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറോ ഏഴോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അശ്ന ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടോ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് മാഗി വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ സെയിം ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പാൽ തിളച്ചു വരും നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാഗിൻ്റെ ആ പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാഗി നല്ലവണ്ണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് മാഗി കണാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മാഗി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ മാഗി വെന്തിട്ട് ആ പാലൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പച്ചക്കറി എന്തായാലും നോക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ശരിക്കും നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാഗി കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാൽ തന്നെ ചെയ്യുക വെറും വെള്ളത്തിൽ ചേരുത് ആ പാൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാഗി ചേർത്തിട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലായിരുന്നത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ആ മാഗിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഈ ഒരു സൈസ് വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാനിത് മൈദേൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മൈദ ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസായിട്ട് കലക്കി എടുത്തതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ മാഗിൻ്റെ ബോൾ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈദ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡോടി വേവിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയെന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് വേവാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാഗി പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് പിന്നെ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദയ്ക്കിൽ മൈദയിൽ മുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ മാഗി ബോൾസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കി